ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ഫ്രോക്സ് ദേ ഈ ഫ്രോക്ക് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ കേളിഹം കേളിഹം നമ്മുടെ സാധാരണ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊരു സാധാരണ സിംഗിൾ മെഷീനാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേളിഹം തന്നെ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഇത് ഇത് ഇതേ കണ്ടോ ഫിഷിംഗ് ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നൂല് ഉപയോഗിക്കാതെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രോക്കിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗമൊക്കെ നെറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം ദേ ഇതുപോലെയുള്ള ത്രെഡ് ഈ നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഹെം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് സാധാരണ മെഷീനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹെമ്മിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട സാധനം ദേ ഈ ഫുഡാണ് റോൾഡ് ഹെമ്മിങ് ഫുഡ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് സിംഗറിൻ്റെ മെഷീൻ ടേബിൾ ടോപ്പ് മെഷീൻ വാങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയതാണിത് ഈ ഫുഡ് നമുക്ക് ആമസോണിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തേക്കാം ആമസോണിൽ ധാരാളം ഫുഡുകൾ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ദേ ഈ പോർഷൻ ഉള്ള ഫുഡാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ഇത്രയും ഭാഗം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഈ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഇത് ഈ പോർഷൻ ഉള്ള ഫുഡാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ മെഷീനിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങേണ്ടത് ദേ ഈ ഫുഡിൻ്റെ ദേ ഈ കുഴി പോലെയുള്ള ഭാഗം കണ്ടോ ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മെഷീനിലേക്ക് വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി വാങ്ങുക ഇത് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ദേ ഈ ഫുഡ് ഇത് നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ ഫുഡാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇളക്കി മാറ്റുന്നു ഈ സ്ക്രൂ ഒന്ന് മെല്ലെ റിലീസ് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഊരിയെടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് കണ്ടോ ഈ ഫുഡിൻ്റെ ഈ പോർഷനാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചേർന്നിരിക്കേണ്ടത് ഇത് ഉയർത്തി വെക്കുക ഈ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഈ താഴത്തെ പോർഷനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ ഫുഡ് നമ്മൾ ഈ കൈ കൊണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ഉയർത്തി പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക നീഡിൽ കണ്ടോ നീഡിൽ ഇറങ്ങുന്ന നീഡിൽ താഴേക്ക് പോകുന്ന പോർഷനാണ് ദേ ഇവിടെ ഇക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് അല്ലേന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ ഒടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും എൻ്റെ ടേബിൾ ടോപ്പ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ സിക്സ് ആക്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന കേളിഹം തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഫുഡാണിത് നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ തന്നെ നൂലിടുക മെഷീനിൽ ഇത് നമ്മൾ അടി നൂലെല്ലാം മുകളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നൂലും ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്കാക്കി വെക്കുന്നു നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷിംഗ് ത്രെഡ് ഇല്ലാണ്ട് ഉള്ള ഹെമ്മിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ സാരിയുടെ തുമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഷോൾ ഷോളൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും തയ്ക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റിച്ച് ഈ സ്റ്റിച്ച് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ അംബർല സ്കേർട്ടിൻ്റെ അടിഭാഗം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലോത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ദേ ഈ ക്ലോത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ പോർഷനിൽ കൂടി ഒന്ന് കടത്തി വെക്കുക ഉണ്ടോ അതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊങ്ങി ഇരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വെച്ചിട്ട് ഫുഡ് താഴ്ത്തി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്പേസ് സീറോയിൽ നിന്നും അല്പം മുകളിലേക്കാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ തയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും അല്പം താഴെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തുമ്പൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പൊക്കി പൊക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റോ ഇങ്ങനെ വന്നോളും എങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തുണി കടത്തി വെക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തുണി ഊരി പോകും ഈ കണ്ടോ ഈ നോബിനുള്ളിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ നോബിനുള്ളിലേക്ക് ദേ തുണി നന്നായിട്ട് കടത്തി തന്നെ വെക്കുക കണ്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉരുണ്ട് തന്നെ സ
നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ക്ലോത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ റോ ഈ റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചില്ലേ ഇതേപോലെ കയറ്റി വെച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലോത്തിൻ്റെ കൂടത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഈ ത്രെഡും കൂടി ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്കാക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി തുണി ഇങ്ങനെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സ്റ്റക്ക് ആകും ജസ്റ്റ് ഈ ഒരൊറ്റ ആ നമ്മൾ ആദ്യം എത്ര തുണിയാണോ കൊടുത്തത് അത്രയും തന്നെ ഇത്രയും വീതിക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നാൽ സ്റ്റക്ക് ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് കണ്ടോ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ കേളി ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടോ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് തന്നെ വരികയും ചെയ്യും സിക്സ് ആക്ക് സ്റ്റിച്ച് അല്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ കവർ കൂടി ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് അല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അമ്പർലാ സ്കേട്ടിനും ഉടുപ്പിനും ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിനെയും സാധാരണ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വേറെ കളറിലുള്ള നൂല് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെഡിൽ വൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ നിങ്ങൾ സെയിം കളറിലേ കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ശരിക്കും യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോർമൽ മെഷീനിൽ ഈ ഫിഷിംഗ് ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഹെം ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഹെം ചെയ്യുന്നതോ ആയ സാധാരണ മെഷീനിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാനും പണ്ട് തയ്യൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒത്തിരി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഒത്തിരി കമൻറ്റുകൾ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ മെഷീനിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫുഡുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഫുഡ് ഇലക്ട്രിക് മെഷീൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയ ഫുഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് സിംഗറിൻ്റെ ഫുഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിംഗറിൻ്റെ വലിയ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ചെന്നാലും ഒരു പക്ഷേ ഈ ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കും അപ്പോൾ ഈ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആമസോണിലെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം അതിൽ കൂടി വാങ്ങിക്കുക എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഇനി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ